గుడ్ న్యూస్ హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ కి అతి చేరువలో విల్లాస్ ఏపీఆర్ ప్రాజెక్ట్ నమస్కారం మేడం నమస్కారం అమ్మా మేడం ప్రీవియస్ ఎపిసోడ్ లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఫ్రీక్వెన్సీ గురించి అందులో మీరు చెప్పడం జరిగింది మనకి ఎప్పుడైతే సేమ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అలాగే వైబ్రేషన్స్ కూడా ఉంటాయో మనం ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతాము అని అన్నారు మరి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మ్యాచ్ అయ్యి మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో అది సాధించాలి అంటే ఎలా సో మనం అన్ని భాగాలు మనం మాట్లాడుకోలేము ఇందులో బట్ మనం వైబ్రేట్ అవ్వాలి మనం మనకు కావాల్సింది మనం అట్రాక్ట్ చేయాలి ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో అంటే ఒక వన్ ఆఫ్ ద టెక్నిక్స్ ఇస్ గ్రాటిట్యూడ్ అనమాట when you have the attitude of gratitude make easy ga anni vastayi ani cheppadaniki mana gratitude one topic ni ippudu theesukobothunnam anamata gratitude ante asle enti ante enti manam entante chaala matuku aya unnayile annattu anukuntam ante we will take it for granted ippudu one of the wonderful uh, let's say the universe which uh, universe manaki ichina oka wonderful machine enti human body ante kada ఏ రోజైనా ఎవరైనా ఏదో స్నానం చేస్తాం తింటాం కాబా నోట్లు వేసుకుంటాం పరిగెడతాం వెళ్తూనే ఉంటాం మనం వెళ్ళాలి ఉద్యోగాలకి డబ్బే ప్రధానం అనుకుని కూడా మనం చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఎస్ అంటే ఏంటి రిలేషన్షిప్ కూడా పట్టించుకోకుండా ఏమి పట్టించుకోకుండా డబ్బే ప్రధానం అని వెళ్ళేవాళ్ళు ఉంటారు సో మనకి అంటే ఏంటి మనకి గ్రాటిట్యూడ్ అనేది లేదు అసలు అని లెక్క అంతే కదా ఇప్పుడు యూనివర్స్కి మనం గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఏంటి మన థాట్ పవర్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఒకప్పుడు మన దగ్గర ఒక లెట్ సే ఎవరో తీసుకొచ్చి మనకి ఒక కంప్యూటర్ ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు అనుకుందాం చాలామందికి ఇస్తారు ఈ కాలంలో కంపెనీ ఇచ్చింది అనుకుందాం ఎంతమంది దానికి థ్యాంక్ యూ చెప్తారు చాలా తక్కువ అదే చెప్పచ్చు ఒకసారి చెప్తారు తర్వాత ఆ యాటిట్యూడ్ అనే గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉండదు అనమాట అంటే ఒకసారి థ్యాంక్ యూ చెప్తే అది అయిపోతుందా ఎవ్రీడే చెప్పాలి ఎవ్రీడే నువ్వు లేస్తున్నావు వై ఎవ్రీడే చెప్పాలి అంటే నువ్వు పడుకున్నప్పుడు ఏంటంటే నీ థాట్ ప్రాసెస్ మారుతుంది అనమాట సో ఎవ్రీడే వెన్ యూ గెట్ అప్ యు ఆర్ అ న్యూ పర్సన్ సో ఎవ్రీడే యు ఆర్ హ్యావింగ్ అ రీబర్త్ సో ఎవ్రీడే మార్నింగ్ లేచినప్పుడు మనం గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలి థ్యాంక్ యూ అంటే మన సనాతన ధర్మంలో అందుకనే చెప్పారనమాట గాయత్రి చేసేవాళ్ళు లేవగానే సన్కి వెళ్ళి ధనాలు పెట్టుకునేవాళ్ళు నమస్కారం అన్నీ చేసేవాళ్ళు అది వాళ్ళు మనకి పద్ధతి చెప్పారనమాట అది గ్రాటిట్యూడే అదేంటంటే ఒక లైఫ్ ఎట్లా లీడ్ చేయాలి అని ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలా ఉండాలి అనేది చెప్పారు ఇప్పుడు అన్నం తినేప్పుడు కూడా మనం ఏంటి అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం అనుకుంటాం ఎందుకు అనుకుంటాము ఎంతమంది కష్టపడితే ఒక ముద్దు మనకి నోట్లోకి వస్తుంది సో వాళ్ళందరికీ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలి ఎందుకని మనకి ఆ అన్నంతోనే అన్నం అని కాదు ఫుడ్ అనుకుందాం కాసేపు ఆ ఫుడ్తోనే కదా మనకి ఎనర్జీ వస్తుంది అది లేదంటే ఎంత ఎంతమంది కొట్టిపోతారు సో పోని దానికి లేదు ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్ బ్రిడ్జ్ చేస్తున్నాం ఎంతమంది థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్ అని చెప్తారు వాటర్ ఉంది యూ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ మొన్నటి వరకు వాటర్ ఏంటి ఫ్రీ అవును ఇప్పుడు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు కొనుక్కుంటున్నారు అది కూడా ఏంటి ఎవరో చెప్పిందే ఆల్రెడీ ఫ్రీ రిసోర్స్నే మనకి అట్లా చేస్తాం అనమాట అదే కోవిడ్లో ఎయిర్ దొరకలేదు ఆక్సిజన్ దొరకలేదు సో యూసీ ఎలా అవుతుందో కనిపిస్తోంది కదా భూమికి మనం అందుకనే యాగాలు యజ్ఞాలు అన్ని చేసినప్పుడు కూడా భూమిలో వేస్తాం భూమికి గ్రాటిట్యూడ్ చెప్తాం సో అలా రోజు చేయమని నేను చెప్పట్లేదు అంటే గ్రాటిట్యూడ్ అనేది థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్ అని చెప్పినా కూడా గ్రాటిట్యూడ్ అన్నీ అందులోనే ఉన్నాయి సో ఇది డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈ ఫీలింగ్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అదే ఇది నెక్స్ట్ చెప్తున్నాను బట్ ఏంటంటే ఉత్తరే మనం ఏదో చెప్పేసాం అని కాదు ఎవరో ఒకళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఇందాక చెప్పి ప్రజెంట్ ఇచ్చినప్పుడు మనం థ్యాంక్ యూ చెప్తాం తర్వాత మర్చిపోతాం అలా కాదు వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఫీలింగ్ అనమాట యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ దట్ యూఆర్ థ్యాంకింగ్ ద యూనివర్స్ థ్యాంక్ యూ అనేది ఒక ఫీలింగ్ మనకి ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఉండాలన్నమాట అదే యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అంటాం దీనికి ఏంటంటే టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి బోల్డ్ అన్ని పొద్దున లేవగానే ఫస్ట్ ఎప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే లేవగానే చాలామంది దండాలు పెట్టుకునే లేస్తారు దండం పెడతారు లేకపోతే అరి చేతులు చూసుకుంటారు అరి చేతులు చూసుకుంటే ఏంటంటే లక్ష్మీదేవి మన కుబేరులు చూసుకుంటాం కదా దేవుళ్ళని చూసుకున్నట్టు అదొకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనం గ్రాటిట్యూడ్ జోనల్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీడే నాకు ఏం మంచి జరిగింది ఏదో ఒక మంచి జరుగు ఉంటుంది కదా తప్పక సో ఆ ఏదో ఒక మంచి జరిగినప్పుడు కూడా అది కూడా రాసుకుని పెట్టుకొని అది రేపు చూసినప్పుడు యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఏ థ్యాంక్ యూ ఇవాళ కాకపోయినా ఇవాళ థ్యాంక్ యూ చెప్పేస్తాం రేపు చూసుకున్నా ఎల్లుండి చూసుకున్నా కూడా అది గుర్తొస్తుంది కదా మనకి మనం ఎందుకు అది చేస్తున్నాం గ్రాటిట్యూడ్
గుర్తు చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు ఒక ఫోటో ఉందనుకో ఒక ఫోటో చూసినా కూడా మనకు నాట్యూడ్ చెప్పొచ్చు మన ఫాదర్ ఉంటారు మదర్ ఉంటారు దాంట్లో ఇప్పుడేమో దూరంగా ఉంటున్నారు పిల్లలందరూ ఇంత మదర్ మనకి ఇంత చేసింది ఫాదర్ ఎంత చేశారు అంకుల్ ఎంత చేశారు ఇవన్నీ చెప్పుకుంటాం అంతా గ్రాటిట్యూడే అదంతా ఏంటంటే గుర్తు చేసుకోవడానికి అలాగే జర్నలింగ్ అంటాం గ్రాటిట్యూడ్ జర్నలింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు డూ మనం ఏంటి టెన్ మినిట్స్ స్పేర్ చేయలేమా చేయగలం కదా ఈజీగా చేయొచ్చు అదేంటంటే పడుకునే ముందు మనం చేసుకున్నాము అంటే ఒక పది నిమిషాలు ఒక జర్నలింగ్ రాసుకుంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాంట్లో మనం ఏంటంటే ప్రాంప్ట్స్ కూడా ఇస్తాం ఇప్పుడు అందరికీ తెలిసిన ఒక విషయం చాట్ జీపీటీ వచ్చేస్తుంది ప్రాంప్ట్ ఉంది అలా ప్రాంప్ట్ ఉండే మనకి బుక్స్ కూడా ఉంటాయి సో అది కూడా మనం రాసుకోవచ్చు రాసుకోలేకపోతే వాయిస్ పెట్టుకోవచ్చు మొబైల్లో ఈ కాలంలో అన్నీ ఈజీ అయిపోయాయి ఇదివరకులాగా లెటర్స్ ఏమైనా రాయట్లే ఈమెయిల్ రాస్తున్నాం అన్నిటికీ మనం ఏంటి కాపీ పేస్ట్లు చేస్తున్నాం అన్నీ ఈజీ అయిపోయాయి కదా సో బట్ గ్రాటిట్యూడ్ జర్నలింగ్ అనేది ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ దట్ ఆ యాటిట్యూడ్ అనేది డెవలప్ చేయాలి అది డెవలప్ చేయాలంటే మళ్ళీ యూ హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు ద బ్రెయిన్ అంటే టేమ్ ద బ్రెయిన్ ట్రెయిన్ ద బ్రెయినే ఎందుకంటే గ్రాటిట్యూడ్ మనం ఒకరోజు చేస్తాం రెండు రోజులు చేస్తాం కంటిన్యూస్గా రాదు యాటిట్యూడ్ డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట సో జర్నలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు అది డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఏంటంటే జర్నలింగ్ చేసినా కూడా లేకపోతే థ్యాంక్ యూ చెప్పినప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది మన ఇంటలెక్ట్ అంటే ఏంటి మనకి ఇంత ఉంది అని గ్రహిస్తాం అలాంటప్పుడు గ్రహించినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ప్లే అంటే మనం దాంట్లో వైబ్రేట్ అవుతున్నాం ఆ ఫీలింగ్లో అప్పుడు ఏంటంటే యూనివర్స్కి మనం చెప్తున్నాం మనకి నాకు గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది నాకు ఇంత ఉంది అంటే ఇంకా ఇస్తుంది కదా యు ఆర్ అట్రాక్టింగ్ మోర్ సో లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే అనమాట లా ఆఫ్ వైబ్రేషన్ ప్లస్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ అంటే అవి కూడా ప్లేలోకి వస్తాయి అన్నమాట అంటే ఏంటంటే మన థాట్సే ఎల్ ఈఎంఆర్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అది ఓకే దాని మూలానే మనం అట్రాక్ట్ అవుతున్నాం అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఏ దేంట్లో ఆ వైబ్రేషన్తో ఆ వైబ్రేషన్ ఏంటి గ్రాటిట్యూడ్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద తెలుసుకున్నాం ఓకే ఎప్పటికైనా మన గ్రాటిట్యూడ్ ఉంది అంటే యాటిట్యూడ్ అనేది కంటిన్యూస్ ఉండాలి యాటిట్యూడ్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్గా నీకున్న యాటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ సో అందుకనే యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్ అన్న అంటే ఒకరోజు చేసేసి నాకు ఉంది గ్రాటిట్యూడ్ అంటే కాదు సో కంటిన్యూస్గా అది దేనికైనా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు డబ్బులు అట్రాక్ట్ చేయాలంటే డబ్బుకి థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే నీకు అప్పులు ఉన్నా సరే అప్పులు నిలబెడుతోంది కదా అప్పులు ఉంది కరెక్టే నీకు ఇస్తోంది కదా ఇచ్చిన తర్వాత కదా అప్పులు ఇచ్చింది అంటే ఇవ్వగలుగుతున్నావు కదా నువ్వు దానికైనా చెప్పుకోవాలన్నమాట అంటే ఏంటి ఆ డబ్బుకు కూడా మనం గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పుకోవాలి డబ్బుని కూడా మనం ఫ్రెండ్లాగా ట్రీట్ చేయాలి మనలో ఒక భాగంలా ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్ అనేది మనకి పెరుగుతుంది అది పెరిగినప్పుడు మనకి యూనివర్స్ కూడా మనకి ఇస్తుంది బై లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆ దాన్నే అట్రాక్ట్ చేస్తాం అనమాట అందుకనే గ్రాటిట్యూడ్ అనేది అంత ఇంపార్టెన్స్ అంటే మనం చెప్పుకోం చిన్న చిన్న వాటికి ఇప్పుడు ఒక ఒక ఎవరో ఒకళ్ళు మనకి ఎసెన్స్ తీసుకొస్తున్నారు లేకపోతే కేక్ తీసుకొచ్చేస్తున్నారు లేకపోతే ఫుడ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి కూడా ఉండ దానికి కూడా ఉండాలి ఫుడ్కి కూడా మనకి గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి డబ్బుకు ఉండాలి క్లోత్స్కి ఉండాలి ఫ్రెండ్స్కి ఉండాలి రిలేషన్స్కి ఉండాలి అన్నిటికీ మనకి గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి అంటే మనకి టైం ఇస్తుంది కదా ఈవెన్ ఫర్ ద టైమ్ వి ఆర్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ అని చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ టైంకి నేను చేయగలుగుతున్నాను ఇంత నేను చేయగలుగుతున్నాను అంటే ఏంటి నీకే ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది నేను ఇంత చేయగలుగుతున్నాను నాకు ఇంత ఉంది అని దానికి కూడా స్టోరీస్ ఉన్నాయి చాలా సో ఇవన్నీ ఉంటే ఆ మైండ్ ఏంటి మైండ్ సెట్ని మనం మారుస్తున్నాం మార్చినప్పుడు ఏమవుతుంది మనం గుడ్ ఫీలింగ్ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ప్లస్ వైబ్రేషన్ లెవెల్ మనం పెంచుకుంటున్నాం పెంచుకున్నప్పుడు మనం ఏది కావాలంటే మనం అట్రాక్ట్ చేయగలము ఇంక్లూడింగ్ మనీ వెల్త్ ఎస్పెషలీ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ అందాం కాసేపు ఫైనాన్షియల్ హెల్త్ కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే బాడీ నేను ఇందాక అన్నట్టు బాడీ మనకి వండర్ఫుల్ మెషిన్ యాక్చువల్గా యూనివర్స్ ఇచ్చిన మెషిన్ సో దానికి కూడా మనం గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పుకుంటే ఫిజికల్గా కూడా మనం చేయగలుగుతాం అనమాట సో ఇవన్నీ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సో అలాగే మనం క్లాసెస్ కూడా అనుకుంటాం కదా దాంట్లో కూడా భాగం అనమాట ఎట్లా చ
మ్యాగ్నెటిక్ అట్రాక్షన్ అని చెప్తున్నాను కదా అవన్నీ కూడా ఒక భాగం అనమాట దాంట్లో ఇది ఆల్మోస్ట్ మనం ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఫ్రీ క్లాస్ అనుకున్నాము అది వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఉండొచ్చు దాని తర్వాత మనకి లెవెన్ డేస్ క్లాస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎప్పటికైనా మనకి అకౌంటబిలిటీ పార్ట్నర్ అని ఉండాలన్నమాట బ్రెయిన్ అనేది ఏంటంటే ఏది అలవాటు అయితే అదే సో అలవాటు చేసుకోవడానికి ఒక ట్వంటీ వన్ డేస్ అయినా చేయాలన్నమాట మనం అప్పుడే ఒక థాట్ మారుతుంది ఒక హ్యాబిట్ అనేది మారుతుంది అనమాట ఇది జనరల్గా అన్నిట్లోనే నేను చెప్తూ వస్తున్నాను అది మనం మన వాళ్ళు చెప్పింది కూడా ట్వంటీ వన్ డేస్ కాకపోతే మండలనే చేయాలి అది ఏంటంటే ఒక్కరోజు చేయకపోయినా అది థ్రెడ్ కట్ అయిపోద్ది సో అందుకోసం అని ఫస్ట్ మనం ఏమో ఫ్రీ క్లాస్ తీసుకుంటాం తర్వాత క్లాసెస్ పెడతాం బేసిక్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఏంటంటే వెల్త్ మీద మనీ మీద ఉంటుంది కానీ జనరల్గా ఏదైనా కూడా మనం అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు నేను ఇందాక చెప్పినట్టు స్పెక్ టెక్నిక్ ఉంది చాలా ఉంటాయి ఇలాగ ఏంటంటే మనకి నంబర్స్ ఉంటాయి నంబర్ టెక్నిక్ గ్రబవాయి నంబర్స్ ఉన్నాయి తర్వాత స్విచ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఈఎఫ్టి ఉంటుంది చాలా ఉంటాయి అనమాట ఎంత లోతుగా వెళ్తే అంత పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇది సో లా ఆఫ్ కరస్పాండెన్స్ కూడా మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేను మాట్లాడుతా ఉన్నాను కదా అది కొంచెం మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఆ కరస్పాండెన్స్ కూడా మనకి తెలియాలన్నమాట ఇవన్నీ ఏంటి వివరణలు ఉంటాయన్నమాట ఈ క్లాసుల్లోనూ ఏదైనా మీకు డౌట్లు ఉన్నా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కింద స్క్రోల్ అయ్యే నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే తప్పక వాళ్ళు మీకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇస్తారన్నమాట థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాం